Hey guys! Welcome or welcome back to my channel. So, um, ang gagawin natin ngayon is isashare ko yung aking skincare routine and magkashare din ako ng tips kung paano magkaroon ng clear skin. So, if you want to know kung paano, just keep on watching. So, for the cleanser, ang gamit kong cleanser every morning and every night is yung uh, Neutrogena Deep Clean Brightening Foaming Cleanser. So, dalawa yung variant na to na natry ko na, which is yung brightening ito, and then yung acne. Yung sa acne, para sa akin, nakatulong naman siya sa pimples ko noon nung nagbe-breakout ako. Itong brightening naman, hindi ko pa nakikita masyadong effects na nagbe-brighten up yung mukha ko. Pero para sa akin, mabango siya. Uh Oo, -oh, mabango siya. Ah, uh, medyo evident yung amoy niya. So, if sensitive ka sa mga smell, Hindi mo, hindi ko marirecommend sa'yo ito. Pero if okay lang sa'yo na may scent yung mga kinagamit mo, then okay lang, gamitin mo. So, second is yung Senka Perfect White Clay. So, ito, two times a week ko lang siya ginagamit, which is every Monday and every Friday. Um, nakikita ko dito agad yung results kasi sabi nila, may napanood kasi akong vlog nun. Um, ito daw yung Senka Perfect White Clay. Um, may kita mo daw agad yung results. Like, one shade brighter down ng skin na meron ka ngayon. So, para sa akin, uh, nakikita ko naman yung effects agad-agad after ko maghilamos. Um, di ko alam, pero tinuturing ko siya na parang chemical exfoliator kasi sabi dito, nakakapagtanggal daw siya ng dead skin cells. So, yan. So, after ng dalawang cleansing products na meron ako, um, hindi na ako magamit na iba pang product kasi, um, May nabasa ako na Korean tip or Korean something na sabi doon, less is more. So, kapag kasi isipin mo na maraming nagpapile up sa mukha mo and bigla na lang magre-react yung face mo, hindi mo madedetermine kung saan nagre-react yung face mo kasi marami ka nilalagay. So, ako, may tatlo lang ako sinusunan every night and tatlo lang din every morning. So, every night, um, after ko mag-cleanser and kung gagamitin ko yung sun ka, dalawa na yun. <laughs> Uh, after ko gamitin yung dalawa, um, didiretso na ako agad sa moisturizer. And yung moisturizer na gamit ko is yung Eye White Korea Aqua Moisturizer na, yun, paubos na. Uh, eto, eto moisturizer na to, maganda to, kasi nakakabasa ko sa Twitter, like, um, sila nerdy derma, ganun na, iwasan daw natin yung mabibigat na moisturizer sa mukha kasi nakakakulag daw yun ng pores. So, dapat daw magre-rely tayo sa water-based or gel-based basta yung magkaan lang sa mukha. Tapos, yun. Apply na natin siya ngayon. Pero sabi ko nga, bago tayo mag-apply ng moisturizer, um, kung may iba tayong ginagawa after natin maligo, dapat make sure natin na malinis yung kamay natin. So, ngayon, magka-sanitize muna tayo ng kamay tapos maglalagay na tayo ng moisturizer. So, yung sanitizer na gamit ko is yung Yung sa Para-Aid, ito din yung ginamit ko nung last video ko. So, um, maglalagay lang tayo ng konti sa kamay natin and make sure na lahat sa kamay natin is nakakover niya. So, yun. then mag-sanitize ng kamay, mag apply na tayo ng moisturizer. So, yan. So, sabi ko nga sa last video ko, um, may natutunan akong parang uh, ano ba, skincare hack sa TikTok. And galing ko siya kay Rich Mom, si Chris Ellen. Pero, pag ko ko i-share, kakalat muna natin siya sa mukha. It's not for me to say you love the you know how we So yun, nakalat na natin siya sa mukha ko. And yun, sabi nga ni Rich Mom, um, kapag daw maglalagay ka ng skincare product sa mukha mo, especially if serum yun, um, ikakalat mo muna yung product sa mukha mo. Isa-spread mo muna. Ganda. Yan. So, pag nakakalit mo na yung product sa mukha mo, um, 
Sabi ni Rich Mom, sumpal-sumpalin mo daw yung mukha mo para mas maabsorb daw nung mukha mo yung product ng face mo. So, gagawin natin yun. Tapos guys, um, naalala ko lang, pag pala magagamit tayo ng cleanser, ganyan, yung mga scrubs, Wag natin kakalimutan yung leeg natin kasi maraming tao na kalimutan ang leeg. Um bakit kasi if yung mukha mo magbe-brighten up, magwo-whiten up, ganun tapos yung leg mo may iwan. So yun. So yun guys, tapos na mag-moisturizer. Ngayon ang gagawin ko na is ilalagay ko na yung gamot ko for pimple or acne. Um Personally, um, hindi para sa akin, hindi maganda yung mag experiment ka kung ano yung makakapag-create ng pimples mo. Para sa akin, pumunta ka talaga sa derma na trusted talaga. Hindi yung uh, mag experiment ka kung anong babagay sa balat mo, tapos malalaman mo, yun lang pala yung mas magpapalala ng acne mo. Um, ako kasi, hindi ko masasabi na uminom lang kayo ng uminom ng tubig kasi ako mismo, hindi ako pala inom ng water. Pero, napapansin ko na every time na napaparami yung pag-inom ko ng colored drinks, gaya ng soda or juice, doon ako nagbe-break out ng malala. So, um, na-realize ko rin yung importance ng water. Uh, hindi tayo dapat nagko-colored drinks everyday. Kasi bukod sa masama na siya sa loob ng katawan mo, nagpapakita yung effects na sa mukha mo. Tapos next, nasabi ko kanina na dapat pupunta tayo sa mga derma instead of experimenting. Kasi, guys, um, marami kasing bagay na akala natin, pwede sa mukha natin, makapagpahil sa pimples natin, tapos hindi naman pala, gaya ng BL cream. Maraming derma yung nagsasabi na pinapalala niya lang daw yung acne sa mukha mo. Pag kunyari, nilagay mo daw yung BL cream sa mukha mo, pwede yung temporarily matanggal siya, pero babalik siya ng babalik. And mas, and mas lalala siya ng lalala. So, Para makasigurado na tayo, punta na tayo agad sa Derma and magpa-consult na. Kung dito ka sa Angeles City or around Pampanga, mara-recommend ko yung Derma na Dr. Sarmiento kasi dun ko galing yung dalawang gamot. Actually, marami sila. Pero dalawa lang yung ginagamit ko every night. Which is tong Acne Therapy Solution and Acne Lotion. Maglalagay ako ng pictures sa kung paano yung mukha ko dati and kung paano nito nagamot yung pimples ko. Um, eto, paubos na kasi hindi pa ako nakakapagbili ng bago kasi quarantine na. And ito, maraming pang laman. So, <sighs> ingal ako. <laughs> So, itong dalawang gamot na to, ginagamit ko, ko to every night. This every morning, may ginagamit akong antibiotic. And nasa baba siya, so nakalimutan kong kunin. Um, una kong ginagamit dito is yung solution. So, papakita ako kung paano siya gamitin. By the way, guys, hindi rin ako sponsored ng Dr. Sermiento Derma. Sinashare ko lang kasi um, alam ko yung experience. Alam ko yung pakiramdam pag nawawalan ka ng confidence. Kasi marami kang pimples. So, yun. Pakita ko sa inyo. So, nagtali mo na ako ng buhok, guys, kasi magula na naman siya, harang-harang. So, sabihin, hindi. So, uh, <laughs> ilaligay ko to sa bulak. Konti lang. Kasi, yung breakouts ko ngayon, konti lang din. Nagamot ka na kasi yung iba. Mapakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay. So, yun. Dito siya mostly kasi pag natutulog ako, dito naka-side. So, yan. Mahalaga din pala na pinapalitan natin yung mga punda natin. Kasi dyan ni ipon yung dirt. So, lalagay lang natin. Huwag kayo mag-alala guys if ha-hapdi siya ganun or what. Kasi, feeling ko, or hindi, sinasabi ko sa sarili ko pag gumahapi siya, um, nilalabanan niya yung bacteria sa loob. So, <laughs> it is ganda. So, ito, ilalagay mo lang siya sa affected areas. Hindi mo siya lalagay sa buong mukha mo kasi nakaka-dry. Tapos, 
guys. Pag nilalagay mo siya, dapat banayad lang. Huwag niyong dutok-tutok po ganun. Kasi, may irritate lalo yung pimple and mas matagal siya gumaling. So, yun. Nalayin na natin ng acne solution. Next is, lalayin na natin tong acne lotion. Pero bago natin siya ilagay, shake mo na guys. Para um, maghalo yung liquid and awan ko sa loob. Kasi, para lang siyang yung nakikita ko sa Watsons. Hindi ko alam anong tawag doon. Ilagay ko na lang dyan. Pero, para lang siyang ganun. Kasi kulay pink din siya. Iba lang yung tatak. Ayan, shake lang siya. Ayan, nashake ko na. Ah, disclaimer pala guys. Lahat ng gumagana sa akin ngayon na products, po pwede siyang gumana sa inyo and po pwede rin na hindi. So, yun. Kaya ako sinasabi na kailangan i-consult yung derma nyo or kung sino yung mas nakakaalam, kung ano yung mas okay sa mukha nyo. Personally, ito yung nag-work para sa akin. Um, hindi porket nag-work sa akin yung acne lotion and acne solution nung sinabi kong derma, yun din dapat yung bibilhin nyo. Um, may free consultation sila every Friday and Saturday. So, dapat yan. If along, ang hala city lang kayo, punta kayo doon. So, ayun, uh, nashake ko na yung acne lotion and ilalagay ko siya sa cotton buds. Cotton, Q-tip, Q-tip. Tapos ilalagay natin siya sa affected area. Again, sa affected areas lang ilalagay. Hindi sa buong mukha kasi nakaka-dry. Yun palang moisturizer guys um, Sa lahat ng ginagamit ko Maliban sa cleanser um, Isa siya sa mga Kailangan Kahit anong skin type meron ka Ginagamit mo Kasi uh, hindi Hindi tama yung porket oily skin ka Hindi ka na mag Moisturizer kasi Kailangan ng Kailangan ng Moisture ng balat natin So kung kulang ka nun, mas mahihirapan ka sa pag ng mga acne mo. Acne scars, ganyan. Ayun. So, yun. Nalagyan ko na lahat ng parts na ng mukha ko ng gamot. Um, hayaan ko siya sa mukha ko overnight. And yung first day na gagawin ko bukas is gihilamos. Gamit ulit yung cleanser ko. So, pinakita ko kanina. <laughs> so, yun lang for this video, guys. Sana nagustuhan nyo and if nyo pa kiniklik yung subscribe button down below, click nyo na. And kung nakaabot kayo sa part nito, sobrang thank you, thank you, thank you. Um, yun lang. See you in my next video. Bye-bye!